హాయ్ ఈ ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందులో ఏడబ్ల్యూఎస్ గురించి ఎక్కువ కవర్ చేస్తాను అండ్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ జావాస్క్రిప్ట్ మీద ఫ్రంట్ హ్యాండ్ మీద యాంగ్యులర్ మీద కొన్ని కొన్ని మైక్రోసర్సెస్ మీద కూడా ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తున్నాం సో నేను లింక్లో కనుక డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేస్తాను ఈ డిస్క్రిప్షన్ ద్వారా మనకి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో తెలుగులో చెప్దామని చెప్పి మెయిన్ ప్లాన్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ కంటైనర్స్ తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎస్ కంటైనర్స్లో మనం డాకర్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వీడియో చేసి ఉన్నాను డిస్క్రిప్షన్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే క్లౌడ్ నేటివ్ క్లౌడ్ నేటివ్ ఈ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో క్లౌడ్ నేటివ్ అస్ ఎ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సర్వర్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయిందంటే ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఆఫ్ సో వేరే యూనిట్స్ కూడా రన్ అవుతూ ఉండాలి ఆ టైంలో ఇంకా ఈ సర్వర్లో మనం ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ డేటా కనుక ఉంటే కనుక ఆ యూనిట్స్లో ఇంకో డిఫరెంట్ సర్వర్స్లో కూడా మనం ఈ డేటా ఉండేలాగా ఈ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ సర్వర్ ఆఫ్ అవ్వకుండా ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా ఒక డేటా అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది సో ఈ ఆర్కెస్ట్రేషన్ వల్ల సర్వర్స్ చాలా లైవ్గా ఎప్పుడు ప్రొడక్టివ్గా ఎప్పుడు డౌన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఈ క్లౌడ్ నేటివ్ అనేది ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఒక కాన్సెప్ట్ దీని ద దీని దీని ద్వారా సర్వర్స్ ఎప్పుడైనా ఆఫ్ అయినా ఈ యూనిట్స్ అనేవి చాలా ఆర్కెస్ట్రేటెడ్గా ఉంటాయి అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ వల్ల ప్రాపర్ రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఉన్నా చాలా చాలా ఈజీగా వస్తూ ఉంటాయి అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇంకా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే సర్వీ సర్వీసెస్ ఎక్కువ లోడ్ ఒక సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు ఒక సర్వర్కి వచ్చినప్పుడు వేరే సర్వర్కి ఆ లోడ్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం లేకపోతే మేనేజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ చేయటం సర్వర్ డౌన్ అవ్వకుండా ఈ బ్యాలెన్సింగ్ ఈ సర్వర్స్ మధ్యలో జరిగే లోడ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవటం అని ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు సో ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది క్లౌడ్ నేటివ్ వల్ల చాలా బాగా మెయింటైన్ అవుతుంది సో దీని ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్ యూస్ కేసెస్ ఈ కంటైనర్ ద్వారా యూస్ కేసెస్ మనకి కావాలంటే ఒకటి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ వాళ్ళ బెనిఫిట్స్ దీంట్లో చాలా ఉంటాయి బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఎప్పటికా ఉంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక టైంలో ఒక జాబ్స్ జెన్కిన్ జాబ్స్ అని జాబ్స్ అని రన్ అవ్వాలి అంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ వల్ల రన్ అవుతాయి సో ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఈటీఎల్ జాబ్స్ అన్న బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అన్న ఇంచుమించు ఒకటే సో ఇందులో ఏదైనా రెండింటిలో ఏదన్నా ఈజీగా పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా ఏఐ ఎంఎల్ ఏఐ ఎంఎల్ అనే చాలా బిగ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ చెప్పాలంటే సో ఈ ఏఐ ఎంఎల్ కూడా యూస్ కేసెస్కి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడతారు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే చాలా డేటా ఉంటుందా చాలా డేటా ఉన్నప్పుడు ఆ డేటాని చాలా ఇయర్స్ నుంచి చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా సేవ్ అయినప్పుడు ఆ డేటాను మనం అల్గారిథమ్స్ ద్వారా రాసుకుంటాము సో ఇవన్నీ మనం మేనేజ్ చేయాలి అంటే చాలా ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉండాలి ఎక్కువ స్టోరేజ్ కావాలి అంటే ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడతాం అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ తోటి జావా కోడ్ రన్ చేయొచ్చు నోట్ చేస్ కోడ్ రన్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీగా రెండు కోడ్స్ రన్ చేయడానికి బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఇంకా డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ కూడా వాడతారు ప్రస్తుతానికి అయితే కనుక మైక్రో సర్వీసెస్ అన్ని జావాతో రన్ చేస్తున్నారు అండ్ నోట్ చేస్తూ కూడా ఎక్కువ మైక్రోసర్స్ రన్ చేస్తున్నారు నాకు తెలుసు అండ్ ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్ కంటైనర్స్లో ఏంటంటే ఇమేజ్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ డాకర్ ఇమేజెస్ నేను ఏమైతే చెప్పానో వేరే వీడియోలో ఈ డాకర్ ఇమేజెస్ అన్ని కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయాలి అన్న ఈ సర్వీస్ని బాగా మేనేజ్ చేయాలి అన్న సో ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ రిజిస్ట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఈ సిటీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ గురించి ఆల్రెడీ వేరే వీడియోలో నేను చెప్పాను సో డౌన్ లింక్లో మీకు కావాల్సినప్పుడు చూడవచ్చు సో ఈ సిటీ ఇన్స్టెన్సెస్ వల్ల మనం ఈ అప్లికేషన్ని బాగా రన్ చేయొచ్చు రన్ చేసి ఏ ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కావాలంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు నేను ఈ వీడియోలో నేను ముందు చెప్పినట్టు ఆర్కెస్ట్రేషన్ గురించి ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేది దీనికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ అమెజాన
ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీస్ అయిన ఈసీఎస్ అంటారు దాంట్లో ఈ ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీసెస్ కూడా బెనిఫిట్గా ఈ ఫార్గేట్ వాడతారు ఈ ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ అండి ఏంటి అసలు ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ ఏంటంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఓకే కావాల్సిన కంటైనర్స్ ఎక్కువ సైజ్ పెంచవచ్చు లేకపోతే సైజ్ తగ్గించవచ్చు సో మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు మేనేజ్ చేయొచ్చు ఈ కంటైనర్స్ ద్వారా సో ఈసీఎస్ కంటైనర్స్ అనేవి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటాయి ఈ రకంగా మనం ఇన్స్టెన్స్ చూస్ చేసుకుంటాం అండ్ దాన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తాం సో మెయిన్ ఒక ఈసీటీ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఈసీటీలో మనం ఈ నేను చెప్పిన ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీస్లో ఫస్ట్ మనం చూస్ చేసుకుంటాం చూస్ చేసుకుంటాం ఏం చూస్ చేసుకుంటాం ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అనేసి చూస్ చేసుకుంటాం చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్ సో ఎక్కువ హై స్కేలింగ్ కావాలా లేకపోతే లో స్కేలింగ్ కావాలా సో ఇదంతా మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ విత్ క్లస్టర్ సో ఈ క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే క్లస్టర్లో చాలా నోట్స్ ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి అదొక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అగైన్ సో ఈసెట్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ క్లస్టర్ని ఇలా మెయింటైన్ చేసుకుంటాం అండ్ టాస్క్ ప్లేస్మెంట్ ఈ టాస్క్స్ అన్నీ మనకు కావాల్సిన ప్లేస్ చేసి డేటా మనం ఎలా ఆర్కెస్ట్రేట్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటాం ఫస్ట్ ఈసీటీలో ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేసుకున్న తర్వాత వాల్యూ సింప్లిసిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సింపుల్గా వాల్యూ 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 సింప్లిసిటీని మెయింటైన్ చేసి ఈ ఈసీఎస్ని మనం క్లౌడ్ వాచ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఈ క్లౌడ్ వాచ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసిన తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తాం మల్టిపుల్ రీజియన్స్లో మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత రిచ్ నెట్వర్కింగ్ ఫీచర్స్ అనేవి పెడతాం ఒక డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఉంటే ఆ సర్వర్స్ మధ్యలో మనకు కమ్యూనికేషన్ కావాలి అన్నప్పుడు సో సర్వర్స్లో రిచ్ నెట్వర్కింగ్ ఉండాలి అప్పుడే సర్వ ఒక కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా చాలా సీమ్లెస్గా సీమ్లెస్గా అంటే ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్రీగా డేటా అనేది ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్కి పాస్ అవ్వాలి అంటే దాని నెట్వర్కింగ్ అనేది చాలా రిచ్గా ఉండాలి ఎప్పుడు ఏది ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఏం ఇష్యూస్ రాకుండా ఎప్పుడూ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఆ రకమైన రిచ్ నెట్వర్కింగ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ కావాల్సి కాబట్టి రిచ్ నెట్వర్కింగ్ ఫీచర్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉంది సో దీనివల్ల ఈసీఎస్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఉండి వల్లే మనకి మెయింటైన్ మెయింటైనబిలిటీ మేనేజబిలిటీ మెయింటైనబిలిటీ మెయిన్ మేనేజబిలిటీ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇందులో ఈ అమెజాన్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కొన్ని టెర్మినాలజీస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టెర్మినాలజీస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ మాస్టర్ కంట్రోల్ ప్లేస్ దీన్ని ఎంసిపి అంటారు షార్ట్ కట్లు ఎక్కువ ఇంకా చూస్ ఇన్స్టెన్స్ సో ఎవ్రీ టైం మనం ఇన్స్టెన్స్ని చూస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇన్స్టెన్స్ చూస్ చేసుకుని మన ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ప్రకారం ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొక టెర్మినాలజీ ఏంటంటే ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ విత్ క్లస్టర్ ఓకే అండ్ ఫోర్త్ టాస్క్ ప్లేస్మెంట్ ఇవన్నీ టాస్క్ ప్లేస్మెంట్ అంటే నేను ముందు చెప్పినట్టు టాస్క్ డేటా అనేది ప్లేస్ చేయటం సో ఈ రకమైన టెర్మినాలజీస్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాము అమెజాన్ ఈసీటీలో సో ఇది మెయిన్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ చెప్పాలి అంటే ఈసీఎస్ క్లస్టర్ ఓకే ఈ ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీసెస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ సర్వీసెస్లో క్లస్టర్స్ మెయింటైన్ అవుతాయి ఈ క్లస్టర్స్లోనే డేటా అంతా మెయింటైన్ అవుతుంది మేనేజ్ అవుతుంది బ్యాలెన్సింగ్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది సో మెయిన్ ఏంటంటే స్కెడ్యూలింగ్ సో టైమ్ టు టైమ్ స్కెడ్యూల్ నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకుని స్కెడ్యూలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ స్కెడ్యూల్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ ఈసీఎస్ క్లస్టర్లో జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా సో డేటా అనేది మనం ఆర్కెస్ట్రేట్ చేసి ఒక సర్వర్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వకుండా డౌన్ అవుతే కనుక డేటా మెయింటైన్ అయ్యేలాగా ఎక్కడ ఏది అప్లికేషన్ డౌన్ అవ్వకుండా పెర్ఫామ్ చేసుకునే ఆ విధాన్ని ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటారు సో ఈ ఈ పెర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ మనం ఈసీఎస్ క్లస్టర్లో మెయింటైన్ చేస్తాం ఏంటది ఈసీఎస్ క్లస్టర్లో ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను ఇంకా ఇన్స్టెన్స్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటాం అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి అసలు క్లస్టర్ని ఎలా అటాచ్ చేస్తాం ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను చెప్తాను సో ఇప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఇందులో అప్డేట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ